一九四八年七夕佳节，陈平在台湾高雄一个贫寒至极的家庭中咕咕坠地。那时他还以陈淑霞之名行走于世，直至后来踏入演艺圈，方更名为陈平。作为一名沿用，自幼成长于寒微之家，目睹父母在权势面前的低三下四，陈淑霞内心立下宏愿，是要凭一己之力，让双亲享尽世间荣华。正值花样年华的十六岁，陈淑霞邂逅了年长三岁的柯俊雄。这位人物在当时的台湾堪称风云人物，以其手段强硬著称，甚至间接影响了舒淇等女星的职业道路。江湖人称“黑白双煞之手”，权势滔天，几乎能左右黑白两道，其影响力之大，以至于一次意外导致古龙大师身受重伤。遗憾染上肝病，柯俊雄以其掌握的丰富资源，对追求梦想的女孩子们开出了诱人的条件。只要她们愿意付出，便能获得诸如经济独立的机会。而正值青春盛放的陈淑霞，便是在这样的背景下，与柯俊雄共度了七载春秋。不仅个人命运得以改写，家庭状况也随之改善。七年之后。柯俊雄以他特有的江湖智慧，既寻得新欢，又给予旧爱陈淑霞踏入影视圈的机会，展现了其复杂多面的人性。一九七一年，二十二岁的陈淑霞怀揣梦想踏入《爱的秘密》剧组，准备在大银幕上绽放光彩，却不料遭遇了职业生涯的首次重大挑战——全裸出镜。那一刻，他心如寒冰。仿佛遇见了自己未来的轨迹。面对导演的询问，他苦笑中透露出决绝，以乱世浮萍为灵感，选择了陈平作为自己的艺名，寓意着在风雨飘摇中顽强生存。自此，陈平在风月片的道路上勇往直前，无所畏惧。他的演艺生涯如同燃烧的雪花，虽凄美，却充满力量，留下了不可磨灭的印记。相对于这些大胆无畏的落花，彼时的台湾政局，相较于五光十色的湘江，还是相对保守的。对于风月影片，会将那些儿童不宜的镜头做一剪梅处理，这也就意味着陈平白忙活了。一九七二年，野花浮萍的编外演员沈时夺势，做了台上岗的决定，正式成为邵氏旗下风月片演员。有了正大光明的平台可以依靠，他也因此在这一行里混得如鱼得水。彼时的香港娱乐圈，本地女演员不敢做三点进路的表演，面对丰富的片酬，他们也是心痒难耐。但是想想家里人的感受，很多人也因此望而却步。没有对比就没有伤害，或比或看新鲜，人比人争机会。来自台湾的落花，让湘江娱乐圈的风月片导演见识了什么叫做敬业，什么叫做落落大方。香港著名的大才子蔡澜也曾经写过一些香艳的文章，其中提及了不少港娱圈里的落花使者，对陈平的描述更是消耗了不少笔墨，精细程度令人汗颜。据蔡澜在文中爆料，来自台湾的陈平非常放得开。他来到香港的目的非常明确，就是要在风月片领域里做到第一把交椅的，从来不用替身，每一次都是真空上阵。蔡澜似乎格外喜欢点评陈平，他细数当年那些往事，追忆陈平第一次惊艳港娱圈导演的那段过往。当时陈平来到香港后，拍的处女作是浴火焚身。当时，整个剧组第一次见到他的时候。大家都以为他会放不开，毕竟是第一次合作。导演担心他扭扭捏捏影响拍摄进度，于是故意试探他的底线在哪里。第一天大家只是彼此打个招呼，第二天直接开拍口味很重的白肉戏。原本以为陈平会为一条浴巾之类的作为遮羞布，没想到他出现在大家面前时，竟然如同进入浴室一般，这般赤裸裸的坦诚相见。搞得全剧组的男演员脸红的如同关公一般。见识了陈平的大胆和专业之后，大家也就放开了。仅仅一年的时间里，陈平就在邵氏拍了九部香艳欲滴的电影。
虽然在这一年之内，陈平在邵氏风月影片中做了没有名字的演员，但是凭借他贡献的多次体力值和咬牙切齿的表演，很快就坐上了邵氏风月女王的位置，真正让观众见识到陈平的胆大妄为。是他在《独女》中的表演，五男 PK 一女的体力较量，让见惯大场面的主演罗列也很上头。陈平如同一朵罂粟花一般，他主演的电影横扫湘江娱乐圈，风月市场流传甚广。之后，暗箱浮动到内地的各大小音像市场，风靡各大小城市的录像厅，让千家万户的烟火男女都感受到了来自原始冲动的美好。凭借裸戏成名的陈平，渐渐不再拍这种羞羞的电影了。他也曾尝试过拍那种不被人诟病的正常电影，只可惜面部表情总是无法摆脱在风月影片中养成的习惯。睡不醒的眼神让观众很容易出戏，联想到他之前的那些香艳表演，所以转正上岸，做正经演员的期待，在后浪不断翻滚的娱乐江湖，渐渐落空。人们通常用“金玉其外，败絮其中”来形容那些不做正经营生的打工者，但是陈平惊世骇俗的赚钱方式，背后的原因却更加令人大跌眼镜。凭借在风月市场获得的丰厚回报，陈平后来不仅让父母过上了好日子，而且也得偿所愿，嫁给了自己喜欢的人，并且生下了宝贝女儿。在名利场中见多识广之后。陈平也渐渐明白，自己终究是吃了读书少、见识短的亏。女儿到了上学的年纪，他总是对其灌输自己的不幸经历，让女儿立志图强，一定要成为知识女性，不要进娱乐圈，因为这一行的水太深了，稍有不慎就会身败名裂。年幼时，女儿对母亲的教导似懂非懂，稍微长大一些，从市井流言以及流传甚广的。那些香艳影片当中，陈平的女儿才明白母亲的屈辱和不易，和富不过三代类似，穷也不会超过三代。陈平的女儿，凭借支持而后勇的后生可畏，成为台湾校园里难得一见的女学霸。每天放学后，要么就在学校自习室里攻克难题，要么就在休息日里泡图书馆。放学后回家第一件事，先写作业再吃饭。年轻人凭借着一股吃苦的劲头，终于以台大女状元的身份获得了到加拿大攻读物理博士的机会。这个消息一经媒体爆料之后，轰动一时。谁能想到，贫瘠丑陋的瓜田里，会长出一颗这么优秀的好苗子呢？然而，嫉妒这个玩意儿是无处不在的。随着这个消息被爆料的，还有关于陈平退出娱乐圈的各种小道消息。这其中有以蔡澜对他的爆料颜色最重。他对外透露，陈平疑似得了很严重的狂欲症，和男人聊天没超过三句话，就会向别人宣布他和那个男人关系匪浅。不仅如此，他还迷上了赌博，把钱输得一干二净。事实是否真的如此，都是蔡澜的一家之言，无证可查。九十年代的时候。关于陈平的行踪，还有另外一个版本。据文化人沈西城透露，他曾在台湾的一家舞厅见过陈平，年纪一大把了，还跳那种衣不蔽体的下流舞蹈，真是辣眼睛。不过，关于这种说法，估计也不会有人相信吧？毕竟出卖色相这种事，也是吃青春饭的。陈平能在收入颇丰的影视圈急流勇退，又怎么会退而求其次的？做那种表演赚钱养家呢？或许是人们过于关注陈平的行踪，因此彼时的各大影视报刊也没少蹭这个热度。当时流传甚广的说法是，陈平做过很多生意，开过小酒馆，卖过服装，也经营过咖啡馆。但是偏偏他没有做生意的脑子，脸皮又薄，有朋友来捧场，他也经常赊账。这种说法是否真实？也未可知，毕竟当初面对镜头啥都无所谓的一个女人，真的会因为脸皮薄让朋友赊账吗？估计很难取信于人吧。无论如何，江湖里的谣言四起，皆是因为用老眼光看待旧人而已。而生命原本就是流动的
，谁的人生又没有经历过黑暗时刻呢？